నమస్తే వింటీవి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను లక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ప్రజా సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి చక్కని వేదిక మూడో డివిజన్ గడప గడపకు కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నానికి జన నీరాజనం వాతావరణ మార్పు వల్ల జరిగే దుష్ప్రభావాలను తగ్గించాలి జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ అధికారులకు ఆదేశం త్రీ టౌన్ పరిధిలో జరిగిన దొంగతనం కేసులో నిందితుల అరెస్ట్ వారి వద్ద నుండి అధిక మొత్తంలో బంగారం స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ మేరీ ప్రశాంతి సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్లకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి ఆశ్రమం కళాశాలలో సెన్సిటైజేషన్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు డిఎల్ఎస్ సెక్రటరీ శ్రీమతి రాజేశ్వరి సూచన అక్టోబర్ రెండు నుండి ఆడుదాం ఆంధ్ర పోటీలు వింటీవీ న్యూస్తో సెట్వెల్ సిఇఓ మెహర్రాజ్ వెల్లడి ద్వారకా తిరుమల వెంకన్నను దర్శించుకున్న కలెక్టర్ దంపతులు శ్రీవారి క్షేత్రాన్ని స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా డిక్లరేషన్ సర్టిఫికేట్ ఈవోకు అందజేసిన కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే స్మార్ట్ సిటీ మాజీ చైర్పర్సన్ కార్పొరేటర్ బొద్దాని అఖిల సతీష్ చంద్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏలూరు నగరాధ్యక్షులు బొద్దాని శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం ఏలూరు మూడవ డివిజన్లో ఘనంగా జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే ఆళ్లనానిపై పోలవర్షం కురిపించి భారీ గజమాల వేసి ఘన స్వాగతం పలికారు ఆళ్లనాని ఇంటింటికి వెళ్లిన సమయంలో మహిళలు మంగళహారతులిచ్చి సాదరంగా ఆహ్వానించారు ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులతో కలిసి వెళ్లిన ఆళ్లనాని ప్రజా సమస్యలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆ సమస్యలను అక్కడ ఉన్న అధికారులతో మాట్లాడి వెంటనే పరిష్కరించారు కార్యక్రమంలో ఏపీ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ సభ్యులు డాక్టర్ దిర్సాల వరప్రసాద్ సాహిత్య అకాడమీ చైర్పర్సన్ పిల్లంగోళ్ల శ్రీలక్ష్మి డిప్యూటీ మేయర్ నోకపయ్య సుధీర్ బాబు ఎంఆర్డీ బాలరాం ఏఎంసీ వైస్ చైర్మన్ కంచన రామకృష్ణ మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్లు మంచం మయబాబు కురెళ్ల రాంప్రసాద్ తహసీల్దార్ సోమశేఖర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రాధా నాయకులు మునుల జాన్గురునాథ్ కిలాడి దుర్గారావు పలువురు కార్పొరేటర్లు నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు
मारप वाल जगे दुष्प्रभावाल तग्चे विधा चर्चा जिला कलेक्टर प्रसन्न वेंकटेश अदेश मंगलवार कलेक्टर गौतमी मीट हाँ जिला वैद्य आरोग्य शाख आध्र्यन वातावरण मारप मरी मानव आरोग्य प्रभाव पै जातीय कार्यक्रम जिला स्थाई टास्क फोर्स सामवेश कलेक्टर मालात वातावरण मारप वाल मानव आरोग्य प्रभावित मई अनेक व्याधु प्रबल दी तो कर वरदल लाट प्रकृति विपत्ल तो ओजोन वायु कालूष्य रेडिये वा दुष्प्रभा युनेड नेशन रिपोर्ट इच्छी वीट निवारण कोसम वातावरण मारप वाल मानव आरोग्य प्रभाव पै कल प्रभावा संबंधी जातीय कार्यक्रम के राष्ट्र प्रभुत् अमल कार्यक्रम अमल को जिला जिला स्थाई टास्क फोर्स कमीटी ने एर्पट्ट जरूरी आयुन उपन वे विधा प्रजो अवगा विविध शाखा अधिकार कार्यक्रम पै वारी अभिप्राय कलेक्टर तेजर इंका कार्यक्रम में डीएफ रवींद्रनाथ थाम जिला इनारज डेम हेचो डाक्टर नागेश्वर राव एनसीडी जिला प्रोग्रम आफीसर् डाक्टर मानस डाक्टर एवीआर मोहन जीसी रविमार डीईवो श्याम सुंदर ईसीडीएस पीडी पद्मावती व्यवसाय शाख जेडी रामकृष्ण एलूर नगर पालक संस्थ कमीशनर एस वेंकटकृष्ण डीपीओ तूतिक श्रीनवास विश्वनाथ पशु संवर्धक शाख जेडी नेहरूबाबू तर अ
ఫస్ట్ ఇది ఏంటి అన్నది అర్థం అవుతే చాలు హాలీవుడ్ మూవీలో ఏదో క్లైమేట్ చేంజ్ చూసాము గ్లోబల్ వార్మింగ్ చూసాము ఏదో అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వెల్వ్ జూమ్స్ డే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అన్ని బాగానే ఉంది అయితే కానీ అసలు సినిమా చూసారు కానీ అది ఏంటి అన్నది అందరికీ అర్థమైంది ముందు ఫస్ట్ అవేర్నెస్ కింద స్థాయి దాకా అందరికి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేస్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది అది కంట్రోల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ దానివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి నాకు అంటారు కానీ యూరోప్లో అమెరికాలో అన్ని పొల్యూషన్ అన్ని చేసి వాళ్ళు బాగా డబ్బులు సంపాదించి పెద్ద కంట్రీ అయిపోయారు ఇండియాలో ఇప్పుడే ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నాము ఇదన్నీ పొల్యూషన్ అవుతుంది అంటే ఇండస్ట్రీ ఎందుకు కానీ మాట్లాడు అక్రమ సంపాదనతో విలాసంగా గడపాలని చెడు ఆలోచనలతో దొంగతనాన్ని వృత్తిగా చేసుకుని తాళాలు వేసిన ఇళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న పలువురు దొంగలను అరెస్ట్ చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ మేరీ ప్రశాంతి పేర్కొన్నారు మంగళవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె వివరాలు వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఏలూరు త్రీ టౌన్ పరిధిలో పలు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుండి ఎనిమిది వందల ఒక గ్రాముల బంగారం అరకేజీ వెండి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు ఏలూరు డిఎస్పీ శ్రీనివాసుల పర్యవేక్షణలో సిఐ శివాజీ ఎస్ఐలు మరియు సిబ్బంది కృషితో నిందితులను చాకచక్యంగా పట్టుకుని సొమ్ము రికవరీ చేసిన అధికారులు పిఎస్పీని ప్రత్యేకంగా అభినందించి రివార్డులు అందజేశారు ప్రజలు దొంగతనాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు రాత్రి వేళల్లో అనుమానితులు ఎవరైనా ఆయా ప్రాంతాల్లో తిరిగితే సమీప పోలీస్ స్టేషన్లకు కానీ ఎస్పీ కంట్రోల్ రూమ్కి కానీ సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సో మనకి జూన్ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖున త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక ఇంట్లో నైట్ హెచ్బి జరిగింది ఆ ఇంట్లో నివసించే వాళ్ళు ముందు రోజు ఊరికి వెళ్ళి తెల్లారి వచ్చి చూసుకున్నగా ఆ హౌస్ బ్రేక్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సిల్వర్ ఒక కాస్ట్లీ రిస్ట్ వాచ్ సో దీన్ని దొంగిలించారు మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎలాంటి క్లూస్ కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఏమి జరగడం కానీ మనకు అట్లాంటివి ఏమీ దొరకలేదు అందులో కూడా సో మన టీమ్స్ చాలా దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఎందుకంటే చాలా పెద్ద దొంగతనం కాబట్టి వాళ్ళని పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మన ఏడూరు డిఎస్పీ గారి సారథ్యంలో టీమ్స్ని పెట్టడం జరిగింది సో అక్కడ ఉన్న టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఎనలైజ్ చేయడము అలాగే ఎంఓ అఫెండర్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం అట్లాగే చుట్టుపక్కల హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్ట్ చేయడము దీని ద్వారా మన టీమ్స్ చాలా కష్టపడ్డాయి సో ఫైనల్లీ మనకి ఆ వాళ్ళు దొరకడం జరిగింది ఆరుగురు మొత్తం ఇందులో ముద్దాయిలు ఆరుగురు వీళ్ళు ఆల్రెడీ పాత నిందితులు సగం మంది 
టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ చాలా పోలీస్ స్టేషన్ చింతలపూడి ధర్మాజి గూడెం తడికలపూడి పెదవేగి దెందులూరు ఏలూరు టూ టౌన్ మరియు ఏలూరు రూరల్ స్టేషన్ పరిధిలో వీళ్ళు పది చైన్ స్నాసింగ్స్ ఆరు ఇంట్లో దొంగతనాలు అంటే హెచ్వి హౌస్ బ్రేకింగ్స్ పాల్పడడం జరిగింది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మన వాళ్ళు రికవరీ కూడా బాగా చేయడం జరిగింది ఎనిమిది వందల ఒకటి గ్రాముల బంగారము ఐదు వందల గ్రాముల వెండి మరియు చేతి గడియారు మా ఫాజిల్ చేతి గడియారు మీద అయితే ఉందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు స్వాధీనం చేసుకొని నిందితుల్ని రిమాండ్ పంపించడం జరిగింది సో దీన్ని కొంచెం టైం పట్టింది ఎందుకంటే మనకి క్యూస్ లేకపోవడం ఒకటి వీళ్ళు ముద్దాయిలు కూడా వెంటనే దాన్ని అమ్మకుండా వాళ్ళు హైడింగ్లోకి వెళ్ళడం ఒకటి బట్ స్టిల్ పట్టుకోదలకుండా మన ఏలూరు పోలీసులు దీన్ని ఛేదించడం జరిగింది ఐ అప్రిషియేట్ ద టీమ్ మన ఏలూరు డిఎస్పీ గారు అలాగే త్రీ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ శివాజీ ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన మన నిడమర్రు ఇన్స్పెక్టర్ సుభాష్ చేబ్రోల్ ఎస్ఐ స్వామి మన త్రీ టౌన్ ఎస్ఐ శంకర్ వీళ్ళందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను అలాగే వీళ్ళందరికీ కోఆపరేట్ చేసిన క్రైమ్ టీమ్ని మీ వీళ్ళందరి హార్డ్ వర్క్ ఫలితంగా ఇంత గోల్డ్ మెయిన్ రికవర్ చేయడం జరిగింది మనకి రిసీవర్ కేసులు కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనం పెడుతున్నాం కూడా కేసు రిసీవర్ ఇందులో ఇద్దరు రిసీవర్లను కేసు పెట్టాం రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలిన్ ప్రాపర్టీ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇందులో మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుంటాం వాళ్ళ కన్ఫెషన్ బేస్డ్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పలేరు మాకు ఏ షాప్ లో అమ్మారన్నది ఎందుకంటే రెండు నెలలు అయిపోయింది మనకి ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు మనం ఆ షాప్స్ నుంచి ఆ రిసీవర్స్ నుంచి కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరుగుతుంది స్టిల్ కస్టడీలోకి తీసుకున్నాక మిగతాది కూడా రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అమరావతి ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ మరియు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి పురుషోత్తం కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి శ్రీమతి రాజేశ్వరి స్థానిక ఆశ్రమ మెడికల్ కాలేజ్ నందు కాలేజీ యాజమాన్యానికి ప్రొఫెసర్లకు మరియు సిబ్బందికి ర్యాగింగ్ నిరోధంపై తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైన సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి రాజేశ్వరి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు తెలుసో తెలియకో పెడదామని పడుతూ ఉంటారని వారిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలని సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్ విద్యార్థులకు మార్గదర్శకంగా ఉండేలాగా శిక్షణ ఇవ్వాలని లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ మరియు ఇతర సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు వారి నడవడిక పైన మానసిక స్థితిపైన దృష్టి సారించాలని అవసరమైన వారికి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు అలాగే ర్యాగింగ్ కమిటీ విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు అలాగే మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కాలేజీని ఫ్రీ ర్యాగింగ్ కాలేజీగా ముందుకు తీసుకువెళ్లే ఉద్దేశంతో యాజమాన్యం సిబ్బంది విద్యార్థులు నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉన్నారని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ర్యాగింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ కోనా కృష్ణారావు డాక్టర్ సిహెచ్ వంశీకృష్ణ ఎల్ వెంకటేశ్వరరావు సోషల్ వర్కర్ రాజేశ్వరరావు మరియు అల్లూరి సీతారామరాజు ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ డైరెక్టర్ గోకరాజు రతీదేవి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కృష్ణమూర్తి సిఇఓ కె హనుమంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు Uh, affecting that person's mental condition and on that that person's reaction will be there whether he will be suffering a lot uh, he will cre- ha- create harm to himself so that amounts to ragging as the other day when i was speaking at uh, cr reddy college i have said them that uh, i have just given an example of my son that uh, if you are ma appa ni vare ante kuda kopam vastundi vadiki kaani adu general ga use chese words meetha valanta కానీ వాడికి అలా వస్తుంది సో దట్ దట్ ఆల్సో అమౌంట్స్ టు రైటింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ మామూలుగా అయితే ఫ్రెండ్స్లో పిలుచుకుంటాం ద అదర్ డే ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ దట్ కాలేజ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే దేర్ వాజ్ ఏ లైక్ ద స్కూల్ ఈ హ్యాడ్ ఏ ఫైట్ బికాస్ సమ్ వన్ కాల్ హిమ్ ఓరే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆ కేసు బట్టి ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను చెప్పారు కదా వాయిరిజము సైబరు వాయిరిజము సైబరు స్టాకింగ్ సైబరు సైబర్ బుల్లింగ్ అని చెప్పింది సైబర్ బుల్లింగ్ సైబర్ బుల్లింగ్ మొత్తం అప్సీన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫిటింగ్ అన్నీ వస్తాయి చాలా ప్రమాదమైన ఉన్నాయి ఇది కూడా 
section 4 ap provision of ragging act lone chapra jarigindi however man students man ok educate cheyalasina avasaram undi valaku telavadu ippudu idi manaku manava hakkula ullangana ga kuda teevaramaindi ga bhavinchochu mari vaala meeranta staff management kabatti vache vidyarthulu vivida kutumba nepadyalu meeda mari kalasyalalo vastaru varlo aalochanalu gaani vaala approach gaani kontha mandi drudanga untundi kontha mandi sunithanga untundi kabatti vachinappudu vinna roopallo vyaktulu unnappudu aa kutumba nepadyanto aneka rakala karyakramalu ikkada jaragadaniki avakasam untundi ga and giving us a faculty an essence of the gist of what writing is and how we have to be careful and the main take home message is that each and every person working in an institute let it be an ayah to the senior most administrator and the management is a stakeholder to ensure that ragging in any form or whatever way does not happen in the institute and if they if it comes to this notice it should be escalated to the concerned authorities thank you very much for your patience actually an antala cheyadan ki anta freedom ichindi chennapu ji garu and he is the one who had given the freedom to do all those things and appude chennapu ji garu us nunchi vacharu he wanted to develop this college and we have seen this college to the next level it's because of all his efforts nijanga aa roju lo we have seen him directly he is very dedicated to this college he wants to uplift this college to the next level he is very sincere he is very committed whatever students say vadina kuda ichcharu anamata appatlo college days kuda unde ga first college day 2006 lo jarigindi it is because of chennapuji gar permission evadu we are the one who part we we involved anamata first college day anni kuda ante college lo first inchi unna process nanni kuda step by step refine chestunte vacharu we should definitely acknowledge that what happened during those days యువతి యువకులను క్రీడల వైపు ప్రోత్సహించేందుకు ఆడుదాం ఆంధ్ర పేరిట పోటీలను నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని సెట్వెల్ సిఇఓ మెహరాజ్ తెలిపారు ఐదు విభాగాల్లో క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తారని అక్టోబర్ రెండు నుంచి ఈ క్రీడలు ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు క్రీడాకారులు తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు అక్టోబర్ రెండు నుంచి ఎనిమిది వరకు గ్రామ తొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు వరకు మండల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు నియోజకవర్గ స్థాయి పోటీలు ఉంటాయని తెలిపారు అక్టోబర్ ముప్పై నుంచి జిల్లా నవంబర్ ఐదు నుంచి రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆడుదాం ఆంధ్ర అనే ప్రోగ్రాం ఒకటి డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యంగా ఐదు డిసిప్లిన్స్లో పోటీలు డిస్టిక్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్ అలాగే విలేజ్ అండ్ వార్డ్ లెవెల్ నుంచి కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు అంశాలు కూడా మనకి క్రికెట్ వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఖోఖో కబడ్డీ రంగాలలో మరి జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాలో విలేజ్ లెవెల్ నుంచి ఏదైతే టీం పార్టిసిపేట్ చేస్తారో అదే టీమ్ ని మనం స్టేట్ లెవెల్ వరకు కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది అక్టోబర్ రెండు నుంచి ఈ పోటీ నిర్వహించడానికి వారి కార్యాచరణ రూపొందించడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి ఈ నెల తొమ్మిది వరకు లోగో మరియు మాస్కాట్ డిజైన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఒక కాంపిటీషన్ అనేది మన వెబ్సైట్ లో ఉంచడం జరిగింది ఇది స్పోర్ట్స్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి దీంట్లో అప్లై చేసుకుంటే మనకి లోగో మరియు స్పో మాస్కాట్ డిజైనింగ్ కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఎవరైతే విన్ అవుతారో వారికి యాభై వేలు ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ బహుమతులు మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవ్వటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే యూత్ ఎవరైనా పర్లేదు వాళ్ళు చదువుకున్నా పర్లేదు చదువుకోకపోయినా పర్లేదు ఎవరైనా సరే ఈ లోగో మాస్కాట్ ని డిజైన్ చేసి స్పోర్ట్స్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లో మరి నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుతున్నాము ఈ టైం కూడా మనకు పదో తారీఖు వరకు ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మనకి టోర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా అక్టోబర్ రెండు నుంచి విలేజ్ లెవెల్ వార్డు లెవెల్ ప్రతి మండలంలో అలాగే ప్రతి మున్సిపాలిటీలో విలేజ్ లెవెల్ మన గ్రామ సచివాలయం అలాగే వార్డు సచివాలయం పరిధిలో ఎన్నైనా టీమ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది అప్లై చేసే కార్యక్రమం మనకి ఆగస్ట్ పదిహేను తర్వాత 
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతాయి ఈ ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా టీమ్స్గా మనకు వాలీబాల్ ఒక టీము అలాగే కబడ్డీ ఒక టీము క్రికెట్ ఒక టీము అదేవిధంగా బ్యాడ్మింటన్కి ఇద్దరు ప్లేయర్స్ డబుల్స్ ఒక టీం కింద మనం ఆ వాలీబాల్ ఒక టీం కింద మనం అప్లై చేసుకుంటే మనకి గ్రామ సచివాలయంలో వచ్చిన టీమ్స్ని బట్టి అక్కడ పోటీలు నిర్వహించి ఏదైతే టీము గెలిచిందో అదే టీంని మనం మండల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మండల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ కూడా మనకు అక్టోబర్లో జరుగుతున్నాయి ఈ అక్టోబర్లో వార్డ్ లెవెల్ వార్డ్ లెవెల్ విలేజ్ లెవెల్ అయిపోయిన తర్వాత మండల్ లెవెల్ జరుగుతాయి ఈ మండల్ లెవెల్లో ఎవరైతే టీము గెలిచారో అదే టీంని మళ్ళీ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ వరకు కూడా మనం అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదైతే ఉందో ఆ పరిధిలో ఉన్న మండలాలన్నిటికీ మళ్ళీ పోటీలు జరగడం పెట్టడం జరుగుతుంది మరి ఇందులో గెలిచిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ వైజాగ్లో మనం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎవరైతే గెలిచారో వారందరూ కూడా సీఎం గారి చేతుల మీదుగా ఈ బహుమతులు అందజేయడం జరుగుతుంది నవంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున ఈ పోటీలు ముగించే తర్వాత మనకి బహుమతులు అందజేయడం జరుగుతుంది ఇలాగే కాన్స్టిట్యున్సీ మండలాలు గెలిచిన వారికి అక్కడ మన ఎమ్మెల్యేల ద్వారా మన ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా అలాగే కలెక్టర్ గారి ద్వారా బహుమతులు అందజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి క్రీడల మీద ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పదిహేడు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎంత వయసు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనిలో వయసు రిస్ట్రిక్షన్ లేదు పదిహేడు సంవత్సరాలు మాత్రం నిండి ఉండాలి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ప్రకారం వాళ్ళకి ఏ విలేజ్లోకి వెళ్తారో వాళ్ళు ఆ విలేజ్ నుంచి పోటీ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మరి అందరూ కూడా క్రీడల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతుంది ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రాన్ని స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా డిక్లరేషన్ చేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ ను ద్వారకా తిరుమల దేవస్థానం ఈవో వేండ్ర త్రినాథరావుకు అందజేశారు ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రంలోని సమావేశ మందిరంలో ప్రభుత్వం దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా రూపొందించడానికి చర్యల్లో భాగంగా స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ డిక్లరేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఎన్సీడీ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిరుపతి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయాల్లో స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా గుర్తించడం జరిగిందని తెలిపారు అదేవిధంగా ద్వారకా తిరుమల క్షేత్రాన్ని స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా చేయడానికి చేపట్టిన చర్యల్లో భాగంగా గత ఆరు మాసాల నుంచి ఈ క్షేత్రంలో ఎటువంటి ధూమపానం మద్యపానాన్ని నిషేధించి అమలు చేయడానికి అవసరమైన అవగాహన కార్యక్రమాలు ర్యాలీలు నిర్వహించడం జరిగిందని చెప్పారు అందులో భాగంగానే శ్రీవారి క్షేత్రాన్ని పొగాకు రహిత ప్రదేశంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న తిరుపతి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయాలతో పాటు ద్వారకా తిరుమల అలాగే ఉత్తర భారతదేశంలో వైష్ణవీదేవి దేవాలయ పరిసరాల్లో స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా గుర్తించడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ లీగల్ అడ్వైజర్ శివశంకర్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం దేవాలయాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పొగాకు అమ్మకాలు ఉత్పత్తులు నిషేధించాలని ప్రభుత్వం చట్టం రూపొందించిందని దీని ప్రకారం ద్వారకా తిరుమలను స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా గుర్తించడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈవో త్రినాథరావు మాట్లాడుతూ ఈ క్షేత్ర పరిసరాల్లో టొబాకో ఫ్రీ జోన్ గా సర్టిఫికేట్ పొందడం ఆనందంగా ఉందని దీని ద్వారా దేవాలయ అధికారులు సిబ్బందికి బాధ్యత పెరిగిందని అన్నారు పొగాకు నిరోధ అమలుకు సంబంధిత దేవస్థాన సిబ్బంది అధికారులు కృషి ఎంతో ఉందని తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా టొబాకో ఫ్రీ జోన్ గా అందుకోవడం ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని అన్నారు ఈ సమావేశంలో ఎన్సిటి జిల్లా ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ డాక్టర్ మానస డేమన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు దేవస్థానం అధికారులు తహసీల్దార్ రాజేష్ ఎంపీడీఓ సుబ్బరాయన్ ద్వారకా తిరుమల గ్రామ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరిబడి నమస్కారం అండి ఇవాళ మన ఈ దివ్యక్షేత్రమైన శ్రీ ద్వారకా తిరుమల క్షేత్రాన్ని పొగాకు రహిత ప్రదేశంగా మనం కలెక్టర్ గారు డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రమిసెస్లో ఎక్కడా కూడా ఈ పొగాకు ఉత్పత్తులు ఎక్కడా కూడా వాడకూడదు అలానే తీసుకురాకూడదు ఈ కొండ ప్రదేశం పై వరకు మాత్రమే ప్రమిసెస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు ఏ రకమైన పొగాకు ఉత్పత్తులు తీయటం కానీ తీసుకురావటం కానీ విక్రయించడం కానీ జరగకూడదు దట్ ఇంక్లూడ్స్ సిగరెట్స్ బీడీలు చుట్టలు అలానే గుట్కా ప్యాకెట్లు తర్వాత ఈ సిగరెట్స్ లాంటి పరికరాలు ఎక్కడా కూడా మన ఈ దివ్యక్షేత్రంలో ఇది బహి ఇది బహిష్కరించడం జరిగింది సో కనుక ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని శ్రీ తిరుమల క్షేత్రం తిరుపతి తిరుమల క్షేత్రం తర్వాత శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవాలయం తర్వాత మన శ్రీ ద్వారకా తిరుమల దేవాలయం ఈ మూడు దేవాలయాలు ప్రస్తుతానికి పొగాకు రహిత ప్రదేశాలుగా మనం డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన మా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రోత్సాహంతో మన ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ గారు డిఎంహెచ్ఓ గారు అలానే మా లీగల్ కన్సల్టెంట్ స్టేట్ అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడం వల్లనే ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఈ సహకరించిన అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఏలూరు ప్రజల హృదయ సామ్రాజ్యాన్ని మధురంగా అలంకరించింది అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ అమ్మ ప్రేమలో కమ్మదనం అలంకార్ స్వీట్స్ లో మాధుర్యం రెండు ఒక్కటే ఇప్పుడు ప్రతి సందర్భాన్ని వేడుక చేసుకోవడానికి అలంకార్ స్వీట్స్ కేక్స్ బిస్కెట్స్ మిల్క్ షేక్స్ పిజ్జా బర్గర్ ఐస్ క్రీమ్స్ శాండ్విచ్ ఆనందం మీ అందరికీ అందుబాటులో అలంకార్ స్వీట్స్ అండ్ బేకర్స్ రమామహల్ సెంటర్ ఆర్ఆర్పేట ఏలూరు మరియు ఫైర్ స్టేషన్ సెంట్ జోసెఫ్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ మహాఘన జైరావు పొలిమేర గారి సంరక్షణలో సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ ఫాదర్ జి మోజెస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎన్ శ్రీవరాజు ఎండిఎస్ గార్ల సారథ్యంలో మీ లక్ష్య సాధనలో మీకు తోడ్పడుతుంది సెయింట్ జోసెఫ్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ బీడిఎస్ మరియు ఎండిఎస్ లలో అడ్మిషన్ల కొరకు వెంటనే సంప్రదించండి సెయింట్ జోసెఫ్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ ఐఓపిఏఆర్ ఓపీజీ సిబిసిటి ఆర్జీవి వంటి అత్యాధునిక పరికరాలతో అడ్వాన్స్డ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ జ్ఞాన దంతాల సర్జరీ విరిగిన ముఖ దవడ ఎముకలకు సర్జరీ ఆధునిక పద్దతిలో డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ పళ్ళ అమర్చబడును రూట్ కెనాల్ ఫిల్లింగ్ తో పాటు అన్ని రకాల నోటి దంతాలు చిగుళ్ల సమస్యలకు చికిత్స ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఏహెచ్ఎస్ సదుపాయం కలదు సెయింట్ జోసెఫ్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ దుగ్గిరాల ఏలూరు కాంటాక్ట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ వన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే నెంబర్ వన్ ఫర్నిచర్ సంస్థ విక్రాంత్ ఫర్నిచర్ సరికొత్త మోడల్స్ ఫర్నిచర్ తో సాదర స్వాగతం అన్ని రకాల ఫర్నిచర్ పై ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు భారీ తగ్గింపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతిపెద్ద సోఫా మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ కలిగిన ఏకైక సంస్థ విక్రాంత్ మీ అందమైన ఇంటికి అనువైన అనుకూలమైన కార్నర్ సోఫాలు రిక్లైనర్స్ మా ప్రత్యేకత విక్రాంత్ ఫర్నిచర్ స్టేషన్ రోడ్ పవర్పేట ఏలూరు సెల్ నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ నైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే జగన్ ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెప్తారని సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డిఎన్వీడి ప్రసాద్ హెచ్చరించారు విఆర్ఏల సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు రెండో రోజు జిల్లా అధ్యక్షులు కె బ్రహ్మాజీ అధ్యక్షతన జరిగిన సామూహిక నిరాహార దీక్షలను ప్రారంభించారు దీక్షల సందర్భంగా విఆర్ఏలు మోకాళ్లపై నిలబడి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ పెద్ద నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో విఆర్ఏలు శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నా జగన్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం అన్యాయమని అన్నారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నాలుగున్నర సంవత్సరాలైనా నేటికీ అమలు చేయకపోవటం సిగ్గు చేయటని విమర్శించారు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి విఆర్ఏలకు ఒక్క రూపాయి కూడా వేతనం పెంచలేదని విమర్శించారు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రోజురోజుకి పెరుగుతున్న కాలంలో విఆర్ఏల పట్ల సౌత్ తల్లి ప్రేమ కనబరుస్తున్నారని అన్నారు గతంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీఆర్ఏలు పోరాడి సాధించుకున్న డిఏని ఈ ప్రభుత్వం నిలిపివేసి కార్మికుల పొట్టగొట్టడం హేయమైన చర్య అని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీఆర్ఏలను ప్రభుత్వ విభాగాల్లోకి తీసుకుని పేస్కేన్లు అమలు చేశారని అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ కోశాధికారి గంగాధర్ రావులు మాట్లాడుతూ నామినీ వీఆర్ఏలను వీఆర్ఏలుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు నాలుగవ తరగతి ఉద్యోగులుగా అర్హత ఉన్న వారికి ఇవ్వాలని అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వీఆర్ఏలకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు వీఆర్ఏ పోస్టులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ దీక్ష కార్యక్రమంలో వీఆర్ఏల సంఘం జిల్లా నాయకులు ఆంజనేయులు రవికుమార్ కాళేశ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం నిన్నటి నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో రెవెన్యూ దీక్షలు చేస్తా ఉన్నారు ఏలూరు జిల్లాలో కూడా రెండో రోజు దీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీఆర్ఏలు తన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండగా చాలా స్పష్టంగా వీఆర్ఏలకు నేను అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే ఆ నాయకత్వంతో కూర్చొని చర్చించి నేను జీవోనే జారీ చేస్తానని చెప్పి అలాగే మాటలు చెప్పాడు మరి నాలుగురు సంవత్సరాలు అయితే ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఈ రోజు ఎందుకు వీఆర్ఏలకి యొక్క డిమాండ్ పరిష్కారం చేయట్లేదని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో వీఆర్ఏలకు ఒక్క రూపాయి కూడా వేతనం పెంచలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం ధరలకి ఈరోజు ధరలకి తేడా చూస్తే అనేక రెట్లు ధరలు పెరిగినాయి నిత్యాసర వస్తువులు ధరలు పెరిగినాయి మరి పెరిగినటువంటి ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనం పెంచాల్సిన బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వీఆర్ఏలు అందరినీ కూడా ప్రభుత్వం అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అర్హత కలిగిన రెండు వాళ్ళకి వీఆర్ఓలు అటెండర్లు వాచ్మెన్లు జూనియర్ అసిస్టెంట్లు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ల కింద నియమించింది మరి ఎందుకని ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీరు ఆ రకంగా చేయట్లేదని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం అలాగే నామినీలు అందరినీ కూడా వీఆర్ఏ గుర్తించండి వాళ్ళ వరబడి వారసులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పని చేస్తా ఉన్నారు పని చేయించినటువంటి వాళ్ళకి గుర్తించకుండా అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారు తక్షణమే నామినీలు అందరినీ కూడా వీఆర్ఏ గుర్తించాలని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా వీఆర్ఏలకు ఇచ్చేటువంటి రెండు వందల మూడు వందల రూపాయల డిఏ కూడా రికవరీ చేయడమైనటువంటి సిగ్గు చేయడమైనటువంటి విషయం వీఆర్ఏల దగ్గర నుంచి రికవరీల పేరుతో ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు వెనక్కి తీసుకుంటా ఉన్నారు ఎక్కడా లేనటువంటి దుస్థితి వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వీఆర్ఏలు చూస్తా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో తక్షణమే డిఏ రికవరీ అప్పాలని చెప్పి మేము అడుగుతాం ఈ న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లన్నీ కూడా తక్షణమే పరిష్కారం చేయండి తెలంగాణలో వాళ్ళ పేస్కేల్ అనేటువంటిది ఈ రాష్ట్రం అనేటువంటి బీఆర్ఏలకు అమలు చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఈ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాల్సి వస్తుంది అసలు చిలో విజయవాడ కూడా సిద్ధం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం పిల్లలను అనారోగ్యానికి కారణమయ్యే నులిపురుగుల నివారణలో భాగంగా ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ తెలిపారు మంగళవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని గౌతమి సమావేశ మందిరంలో జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పోస్టర్ను డిఎఫ్ఓ మున్సిపల్ కమిషనర్ డిఆర్ఓ డేమండ్ హెచ్ఓ ఎన్సిడి జిల్లా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ వైద్యాధికారులతో కలిసి ఆయన ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ మందు పంపిణీ కార్యక్రమం ఆగస్టు పదో తేదీ నుంచి పదిహేడో తేదీల్లో జరుగుతుందని తెలిపారు జిల్లా వ్యాప్తంగా నాలుగు లక్షల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు మంది ఆల్బెండ్రోల్ నులిపురుగు నివారణ మాత్రలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు డేమండ్ హెచ్ఓ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఆహారం భుజించే ముందు తర్వాత చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలని చెప్పారు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల వయసు గల వారికి రెండు వందల గ్రాముల మోతాదు రెండు నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు గల వారికి నాలుగు వందల గ్రాముల మోతాదు వేసుకోవాలని తెలిపారు ఎన్సిడి జిల్లా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మానస మాట్లాడుతూ జిల్లాలో డెబ్బై మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు అంగన్వాడీ పిల్లలకు ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు రెండు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది విద్యార్థులకు కాలేజీ ఇంటర్ మరియు డిగ్రీ వరకు నలభై వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మందికి మాత్రలు వేయించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎఫ్ఓ రవీంద్రనాథ్ థామస్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ డిఆర్ఓ సత్యనారాయణ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ డేమండ్ హెచ్ఓ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు ఎన్సిడి జిల్లా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మానస డాక్టర్ ఏవీఆర్ మోహన్ జెడ్పీ సిఇఓ రవికుమార్ డిఇఓ శ్యామ్ సుందర్ ఐసీడిఎస్ పీడి పద్మావతి వ్యవసాయ శాఖ జేడి రామకృష్ణ ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ
talk to them and let me know if they are not स्वानिधि द्वारा रुणाल पी व्यापारा मरीत अभिवृद्धि वीधि विक्रयदार यूनियन बैंक रीजनल हेड एमजीके मूर्ति मेपमा पीडी इमाएल सूचार वीधि विक्रयदार अवगाहना सदस्य एलूर कॉर्पोरेश कार्यलय सवेश मंदिर में जी सवेशा की मुख्य अतिथु पागो एमजीके मूर्ति इमाएल मालात करोना महमारी विजृंभिस्त समय में वीधि विक्रयदार सीएम स्वानिधि पधक अडा निचिंदी पीएम स्वानिधि द्वारा बैंक रुणाल सकाल मरी रुण लूर्ति वी रायती उ कार्यक्रम में एसबी एजीएम शिवानंद एलडीएम नीलाद्रि सीएमएम सुधाकर् तरग रेल लक्षल वरक रोग हास्पल के किडनी ड्रैव कटार हार्ट अटाक कटार अला मरण इन इंसूर कंपनी वाली सर अरब संवस वाल जीवता प्रोटेक्षन उबी अटे इंदो मन की वो जॉन अगर वैस ने बटी संवस वैस ने बटी प्रीमियम ना कटी दुर्भरमोज मन की को अत्य भयंकर मशि बैठक पेले रोज मन की पीएम स्वाधि स्कीम प्रवेश जरूरी गवर्नमेंट आफ् इंडिया आ रोज वीधि विक्रयदार बैठक अम्मक चला इबंधक पैस्थ इंटे उ मैं बैठक व्यापार रोज के अभी मन इंटर व्यापार मल्ले अभी तिगे पे चेयर याबे वेल उपयोग इधर चला सतोषदायक विषय एत्य दुर्भर रोज मन की चक्कर प्रवेश अंत का पेमेंट रूल नागरिक लोन इपड़े इन लक्षल वर के फोन दाने कारणाइती अभिवृद्धि अंदर को अदे का इकड़ दीन तो गवर्नमेंट आफ् इंडिया स्कीम प्रधानमंत्री बीमा योजना पीएम एस बीवै सुरक्षा बीमा योजना अदे विधा प्रभा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अदे विधा अटल पेन स्कीम मूड रकल स्कीम अभी बैंक प्रसिद्ध क्षेत्र में द्वारका तिम चेक आलयानी जिला कलेक्टर प्रसन्न वेंकटेश मंगलवार सदर्शन आलया की कुट समेत विचे आयन को अर्चक देवस्था अधिकार पूर्णकुंभ स्वागत पल 
ఈ క్రమంలో ముందుగా ఆయన ఆలయ ఆవరణలో ప్రదక్షిణలు నిర్వహించారు అనంతరం బంగారు వాకలగొండలోనికి వెళ్లి ఆలయ గర్భాలయంలో కొలువైన స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆలయ ముఖమండపంలో అర్చకులు ఆయనకి శ్రీవారి శేషవస్త్రాన్ని కప్పి వేద ఆశీర్వచనాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఈవో వేండ్ర త్రినాథరావు ఆయనకు స్వామివారి మెమెంటోను ప్రసాదాలను అందజేశారు కొబ్బరికాయలు కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే తెరిచి రైతుల నుండి కొబ్బరికాయలు కొనుగోలు చేసి కొబ్బరి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొబ్బరి రైతుల సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం జిల్లా కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు కలెక్టరేట్ ముందు మంగళవారం కొబ్బరి రైతులు ధర్నా నిర్వహించారు కొబ్బరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కొబ్బరికాయలు కనీస ధరలు ఇవ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టరేట్లోనూ ఉద్యాన శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో డిమాండ్స్తో కూడిన వినత పత్రాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వై కేశవరావు జిల్లా కార్యదర్శి కె శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు కొబ్బరి రైతులకు కనీస ధరలు రాక నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తోటల్లో నిలవబెట్టిన కొబ్బరికాయలు వర్షాలు తడిచి మొక్కలు వస్తున్నాయని చెప్పారు ఇప్పటికే తెగుళ్లతో కొబ్బరి రైతులు నష్టపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నాఫెడ్ ఆయిల్ ఫెడ్ రంగంలోకి దింపి కొబ్బరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి రైతుల నుండి కొబ్బరికాయలు కొనుగోలు చేయాలని కోరారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ధరల స్థిరీకరణ నిధి పథకం కొబ్బరి రైతులకు వర్తింపజేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కొబ్బరి రైతుల సంఘం నాయకులు బొల్లి రామకృష్ణ పి అచ్యుతరామయ్య గంటా పాపారావు ఏ నాగేశ్వరరావు గుదిబండ రమేష్ రెడ్డి వైవి కృష్ణారావు ఎన్బివి ప్రసాద్ గుదిబండ వీరారెడ్డి నంబూరి జనార్దన్ రావు పలువురి కొబ్బరి రైతులు పాల్గొన్నారు మన ఇంట్లో అమ్మ చూడండి అందరికి కావాల్సిన అవసరాలనే తీరుస్తూ ఉంటుంది 
Kristin,いいpassen उद्धेसन लोटे मानुम इटांटी सदस्ने इटांटी उज्जमान्नी मना प्रारमेंचम काबटी सदस्त तरिपन मार अधिकार लेकी अटलागे प्रभुत्वारेकी अटला केसरार कोड़ जेप्टार। अवसने ते रास्ट अवसाय सेका मंत्रिगारी Obrolan Tamil Nadu, ni orang Jawa kita. Obrolan kita itu tin terawat, tengka itu cepat parit lah. Apa ni? Oh, company kan tak ni? Ni orang Songcrum kita table leh pun kau cakap tak ni? Ni orang Songcrum mufero kita beri tu table leh kau cakap ni? Oh, kita cepat pun boleh leh cakap tu. Tapi kalau nak belajar ni skill ni semua kita beri cakap tu. Kalau nak malu kita cepat beri cakap tu. Atau cepat tu order beri tu bulk beri cakap tu. Tapi ni orang kita tu cuma table leh. अंते कॉपर लॉक लो कुड़ी थीस को न तरवाता कॉपर चप्पली वीडियो मानो थीस को चेस नेट सी सकर तमिलनाडु लोगों ने ये लोग ऐसा उनसे रंग कोड़ा केरला भेज जाना केरला लो कॉपर खान लो उनके पीस तेज तारों दान वीडियो भी चेक करने इंडस्ट्री समय कॉपर काये वन सिंतारों तो फाइव पीस उनके काये रिपोर्ट के नो विज्जुत उज्जोगल कॉंट्रेट कार्मिकल समस्सलन परिष्करिंचालनी कोर्तु एपी विज्जुत ट्रेड योन्यन पोराट कम्टी आध्वर्यनलो इनल पदो तेदिन विसाक पट्नम CMD कार्यालायं वद्ध जर्गे महादर्नालो कार्मिकलु उज्जोगुलु பிரானால் जगन प्रभुत्तों विफ्लम आइंद नी अन्नारू कॉंट्रेट कार्मिकिलू एनर्जी असिस्टेंटलो विदिनिर्वहनलो प्रमादाल गुरे पेटल्ला रालिपोत्तुन्ना वारी कुटम्बालनों आधुकोडोनलो प्रभुत्तों निर्लक्षंगा व्यावहरिस्तुन्दनी राष्ट्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आदो इन्हीं के लोगों ने विद्युत कांट्रैक्ट कार्मिक लंदन में मेरे का डिपार्टमेंट ने जाना ली थी डिपार्टमेंट कार्मिक का परिवार और किस्म में जब भी वाक्यान जैसे तेलंगाना राष्ट्र में आपड़ के कैसे अर्थ प्रबुद्धों कांट्रैक्ट कार्मिक लोगों के डायरेक्ट पर आम राष्ट्रों में आ रखेंगे आम जैसे जब भी जगनमोहन रेड्डी का चल स्पष्ट है ना वाक्यान जैसे तेरा इन्हीं के लोग मुख्यमंत्री रहेंगे ना वाता आम राष्ट्रों में समझो लगा चुना नेट की अप्रक्रिया रहेंगे ना कुछ चले रहे हैं क्या विद्युत नाटक का वो इच्छने का वाक्यान बना ला ये तो
చొరవ చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వివరిస్తూ ఉంది గత వారం పది రోజులుగా చర్చల పేరుతో కార్యాలయం అనేటువంటి చేస్తున్నాం మొదటి తేదీ నుంచి సభలోకి వెళ్తామని చెప్పేసి సంఘాలన్నీ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దానిపైన చర్చలు గురించి ఆ రకంగా పరిష్కారం తీసుకు చర్యలు అనేటువంటి ప్రభుత్వం ఇటువంటి లేవు పైగా నిన్న జరిగినటువంటి తిరుపతిలో జరిగినటువంటి మహాధర్మ సందర్భంగా కార్మికుల మీద ఉద్యోగుల మీద చాలా దుర్మార్గంగా లాఠీ చార్జ్ చేసి అరెస్టులు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టినటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలు ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అమలు చేయమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటే వాటిని అమలు చేయకుండా ఉద్యమిస్తున్నటువంటి కార్మికుల మీద ఉద్యోగుల మీద ఇటువంటి దమనకరణకు పాల్పడడం అనేటువంటిది వివరాన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాం రేపు పదో తేదీన విశాఖపట్నంలో జరిగేటువంటి మహాధర్నాలో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యాభై మంది విద్యుత్ ఉద్యోగులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ప్రజా సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి చక్కని వేదిక మూడో డివిజన్ గడప గడపకు కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నానికి జన నీరాజనం వాతావరణ మార్పు వల్ల జరిగే దుష్ప్రభావాలను తగ్గించాలి జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ అధికారులకు ఆదేశం త్రీ టౌన్ పరిధిలో జరిగిన దొంగతనం కేసులో నిందితుల అరెస్ట్ వారి వద్ద నుండి అధిక మొత్తంలో బంగారం స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ మేరీ ప్రశాంతి సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్లకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి ఆశ్రమం కళాశాలలో సెన్సిటైజేషన్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు డిఎల్ఎస్ సెక్రటరీ శ్రీమతి రాజేశ్వరి సూచన అక్టోబర్ రెండు నుండి ఆడుదాం ఆంధ్ర పోటీలు విన్ టీవీ న్యూస్ తో సెట్వెల్ సిఇఓ మెహర్రాజ్ వెల్లడి ద్వారకా తిరుమల వెంకన్నను దర్శించుకున్న కలెక్టర్ దంపతులు శ్రీవారి క్షేత్రాన్ని స్మోక్ ఫ్రీ జోన్ గా డిక్లరేషన్ సర్టిఫికెట్ ఈవోకు అందజేసిన కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ వింటి విన్యూ సెంటర్ తో సమాప్తం మళ్ళీ నెక్స్ట్ బుల్టెన్ లో కలుద్దాం నమస్తే